Dobar dan svima i dobrodošli na naš kanal. Danas sadimo grašak. Vrijeme je fantastično za sadnju, pa krenimo. Na prethodno kultivisanom zemljištu napravit ćemo dvije gredice dužine 3 metra. Dodat ćemo azotno gnojivo i na kraju posaditi sjeme graška. Grašak je jednogodišnja zeljasta biljka koja sadrži bjelančevine, legumin, legumelin, vicilin, trigonelin i druge, zatim šećer, škrob, lecitin. Grašak se uspješno uzgaja u uvjetima umjerene i vlažne klime. Optimalna temperatura za razvoj iznosi 18 stepeni Celsijusa. Niče već kod temperature 4 do 6 stepeni Celsijusa, a idealna temperatura za nicanje je 15 do 16 stepeni Celsijusa. Mlade biljke podnose temperature i do minus 6 stepeni Celsijusa. Za rast treba sunčanu poziciju i ne uspijeva u hladu. Grašak ima velike zahtjeve za navodnjavanjem i ako su tla pjeskovita ili aluvijalna, obavezno je potrebno navodnjavanje. Za rast su potrebna slabo kisela tla, pH 6,5 do 7,5. Ako je tlo kiselije, tada je potrebno provesti kalcifikaciju tla. Tlo treba biti rahlo, rastresito, mrvičaste strukture da se korijen može što bolje razvijati. Obavezno se uzgaja u plodoredu, a iza njega je dobro uzgajati rajčicu i papriku, jer zahvaljujući mogućnosti vezanja azota iz zraka, grašak ostavlja dobro opskrbljeno tlo azotom. Tlo za uzgoj graška treba biti izuzetno dobro nagnojeno. Azotna gnojiva upotrebljavaju se u manjim količinama i to samo radi osiguranja biljke azotom u prvim fazama razvoja. Kasnije van same usvajaju atmosferski dušik te na taj način podmiruju svoje potrebe. Sije se početkom mjeseca aprila u redove razmaka 15 do 20 cm i 5 do 6 cm u redu. Tokom uzgoja visoke temperature utiču štetno tako što umanjuju prinos zrna. Za dobar rast grašak treba potpornje jer mu stabljika nije stabilna i nakon što naraste do određene dužine počinje poljegati. Ako se sije uz mrežu, onda se sije u redove. Ako se za potpornje koriste grane, onda ga je bolje sijati u skupinama. Kada sazrije i sav se pobere, miće se zgredica i tako se oslobađa prostor za novu povrtnu kulturu, na primjer, u mjesecu junu za crnu rotku ili repu. To bi bilo to za ovaj put. Ako vam se video dopao, zapratite ovaj kanal, kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o novim videozapisima i pogledajte prethodno objavljene videozapise. Ostajte zdravo!